السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ورتشدنا كسيرة بنونت تالي بأكل لا لك ملي بدي مطلع مش ملي هذا كورتش كورتش لا يرون كورتش بنونت كورتش ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കൾ ഉസ്താദുമാർ മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖാന്യങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മഹാനായ ശേഖന കുല്ലുക്കർ ഉസ്താദ് അവറുകളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകളുടെ പേരിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഓതുകയും നിക്കറു ചൊല്ലുകയും ദ്വാരത്തുകയും മഹാനവറുകളുടെ പേരിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഒരു നല്ല വർക്കത്തുള്ള സദസ്സാണ് നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാമിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ ഗുണകരമായ വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും നിയമങ്ങളും അല്ലാതെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമായ എന്നല്ല ഒരു ജീവിക്കും ദോഷകരമായ യാതൊരു നിയമവും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല ഏത് നിയമങ്ങളെയും ആർക്കും ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കാനും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഏത് ചിന്തിക്കുന്നവനും അറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ് 
ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ന്യായമായ സമരമുറകൾ നടത്താം എന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സമരമുറകളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പൂർവ്വകാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പ്രൊജക്ടുകൾ അവരുടെ വസ്തുക്കൾ അവരുടെ ഭാഷ വരെ അവരോടുള്ള വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയവരുടെ മുന്നിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സമരം ചെയ്യാം എന്ന ഒരു നിയമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി റോട്ടിലൂടെ പോകുന്ന വളരെ പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഹാർട്ട് രോഗിയെ റോട്ടിൽ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യലാണ് പാടില്ലാത്തതാണ് അത് കടുത്ത അക്രമമാണ് പ്രസവവേദന കിട്ടി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഗർഭിണിയെ റോട്ടിൽ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കടുത്ത അക്രമമാണ് ഇവിടെ സമരത്തിന്റെ പേരിൽ പലരും സമരം ആകാം എന്ന നിയമത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് ഇതുപോലെ യാതൊരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നിരപരാധികളായ ആളുകളുടെ പേരിൽ പലപ്പോഴും ചില വ്യക്തികൾ കള്ളക്കേസുകൾ കൊടുക്കും ആ കള്ളക്കേസിന്റെ പേരിൽ നിരപരാധികൾ ധാരാളമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു ഭർത്താവിനെ വേണ്ട പക്ഷേ ഭർത്താവിനെ വേണ്ട എന്നൊരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭർത്താവ് വലിയ സംഖ്യ മഹർ കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച സ്ത്രീയാണ് അദ്ദേഹം പലാത്ത ചൊല്ലുമ്പോൾ മഹർ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭാര്യയുമായി മുന്നോട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പോകണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷെ അവൾ അതിന് തയ്യാറല്ല എന്നാൽ അവിടെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൽ അവൾക്ക് നിർബന്ധമായും മോചനം ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഹർ തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ തന്നെ അവൾക്ക് മോചനം ലഭ്യമാക്കാൻ വേറെ വഴിയുണ്ട് അതിന്റെ പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സലാക്ക് ചൊല്ലുമ്പോഴാണ് മഹർ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹുൽഇയിലൂടെ അവൾ ഒഴിവാവുകയാണെങ്കിൽ മഹർ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഹുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭർത്താവിന് അങ്ങോട്ട് സംഖ്യ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാവുക അപ്പൊ അവള് പറയാണ് എന്റെ മഹർ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം നിങ്ങൾ എന്നെ ഒഴിവാക്കി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഹൊൽ എന്നാണ് പേര് അങ്ങനെയും ഉണ്ട് ഒരു സംഭവം പലർക്കും അത് അറിയില്ല അപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് തലാക്ക് കിട്ടണം ഞാൻ കൊടുത്ത പൊന്നൊക്കെ അവർക്ക് എന്നെ കിട്ടുകയും വേണം അവർ കൊടുത്തു അവർക്ക് എന്നെ കിട്ടണം ഞാൻ ഈ സംഘടനക്കാരോടാ പറയാം എനിക്കാണെങ്കിൽ അവിടെ തലാക്കിലാണ് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരോട് ഹുൽ അയക്കളാൻ പറ ഹുൽ ആയ പിന്നെ ഈ മഹർ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടില്ലല്ലോ മഹർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹുല് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ കാതികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നിയമമുണ്ട് പലർക്കും അത് അറിയില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈ പെണ്ണിന് ഒഴിവാവുകയും വേണം ഭർത്താവിന്റെ അത് നന്നായിട്ട് കിട്ടുകയും വേണം അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കീലിനെ സമീപിച്ചാൽ ആ വക്കീല് സത്യസന്ധന അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ നിന്നെ വല്ലാതെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നൊരു കേസ് കൊടുക്കണം ഉമ്മ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നെ ഉമ്മാന്റെ പേരിലും കൊടുക്കണം ബാപ്പ പീഡിപ്പിച്ചു ബാപ്പാന്റെ പേരിലും കൊടുക്കണം എല്ലാ പേരിലും കേസ് കൊടുക്കണം 
ഈ ഉമ്മ ഒന്നും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ബാപ്പയും ഒന്നും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവനും പീഡിപ്പിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് വലിയൊരു പൈസയും വാങ്ങിയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പച്ച കള്ള കേസ് കൊടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു മടിയും പല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ എത്ര കള്ളക്കേസുകൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ സംഖ്യ വാങ്ങിയാൽ അതെനിക്ക് ഹലാലാവോ അള്ളാഹു തല അംഗീകരിക്കുവോ പഠിച്ചവും ചോദിക്കൂലേ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാതെ കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഇവിടെ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണ് നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക എന്നത് വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റ ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്ത് പേടിക്കാനാണ് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ട് എന്ത് പേടിക്കാനാ പൈസ കിട്ടൂലേ അല്ലെങ്കിൽ അത് നേടൂലേ പക്ഷേ ഇസ്ലാം നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ പറയുന്നതോടു കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായി പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അതെന്താണ് അതിലൊന്നാണ് അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക അള്ളാഹു താല അറിയാത്ത രഹസ്യം ഇല്ല അള്ളാഹു അറിയാത്ത പരസ്യം ഇല്ല അവനല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവൻ ഇല്ല അവനല്ലാതെ തടയുന്നവൻ ഇല്ല അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തടയാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തത് വാങ്ങിത്തരാനും ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹു മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അധികാരമുള്ളവനും ഉള്ളൂ എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് മനുഷ്യന്റെ അവൻ മാത്രമേ തടയുന്നവനും കൊടുക്കുന്നവനും അധികാരമുള്ളവനും ഉള്ളൂ വേറെ ആർക്ക് എന്തധികാരമുണ്ടെങ്കിലും ആരെന്ത് തടയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരെന്ത് നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം മാത്രം നടക്കുന്നതാണ് ഒരു സംശയവും ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മുസ്ലിം അല്ല അള്ളാഹു മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും ഇതായിരുന്നു ഹറുൺ റഷീദ് രാജാവിന്റെ കാലത്ത് ഒരു വയത് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായി അദ്ദേഹം വയത് പറയുമ്പോ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൽപ്പിക്കും ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിരോധിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭരണാധികാരിയായ ഹാറുൺ റഷീദ് രാജാവിന് അതത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന ഭയം കൊണ്ടാണോ അള്ളാഹു ആലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റൂമിലിട്ട് പൂട്ടിക്കളത്തി ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ അഞ്ചു ദിവസം പൂട്ടിട്ടു അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ റൂമിൽ പൂട്ടിയിട്ട ആള് അങ്ങ് ആ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് രാജാവ് അതെങ്ങനെ റൂം പൂട്ടിയല്ലേ പോയി പൂട്ട് തുറന്ന് നോക്കും അയാളെ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ അവിടെ നടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരണോ പറഞ്ഞു അയാൾ പിന്നെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അയാൾ വന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു മല്ലതി അഹ്രജക്ക നിന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ ആരാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു അല്ലതി അത് ഹലനിൽ ബുസ്താൻ എന്നെ തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചവനാണ് അപ്പൊ ഉടനെ രാജാവ് നിന്നെ ആരാണ് തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ഉടനെ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു അല്ലതി അഹ്രജനി മിനൽ ബൈ എന്നെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ ആളാണ് ഇത് കേട്ടപ്പോ രാജാവ് പറഞ്ഞു അതാ അജീബുൻ ഇത് വലിയ അത്ഭുതമുള്ള മറുപടിയാണ് ആരാ റൂമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തോട്ടത്തിൽ കടത്തിയാൾ തോട്ടത്തിൽ ആരാ കാട്ടിയെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ റൂമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയാൾ ഇത് വലിയ അത്ഭുതമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് അപ്പൊ ഉടനെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മറുപടി നിങ്ങളുടെ റബ്ബായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് വിഷയമായി ഇവിടെ അത്ഭുതമല്ലാത്തത് ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഏത് കാര്യമാണ് ഇവിടെ അത്ഭുതമല്ലാത്തത് 
രാജാവ് കരഞ്ഞുപോയി രാജാവ് ഉടനെ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ല വണ്ടി കൊടുക്കണം അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വണ്ടിയാണ് കുതിര നല്ല ഒരു വണ്ടി നല്ലൊരു കുതിര കൊടുക്കണം ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഒരു കുതിരയെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ റോട്ടുമ്പിലൂടെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകും മുന്നിൽ ഒരു എനൗൺസ് എന്താണ് എനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് രാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് നിന്ദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു അടിമയാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു താല തീരുമാനിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഇസ്സത്താക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിന് ഇതിന് സാധിച്ചില്ല എന്ന് എനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അധികാരമുള്ളവനും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവനാണ് അള്ളാഹ് അവന് ഒരു പോയിന്റിലും ഒരു പങ്കുകാരനും ഇല്ല ലഹുൽ മുൽക്ക് അവന് മാത്രമാണ് അധികാരം ഇവിടെ ആർക്കും അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു നൽകുന്നതല്ലാതെ ഇല്ല അത് ഭരണാധികാരികൾക്കും ഇല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവനും ഇല്ല പണക്കാരനും ഇല്ല അങ്ങനെ പോയിട്ട് വലിയ അധികാരം ലഭിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മലക്കുകൾ ആർക്കും അള്ള കൊടുക്കുന്ന അധികാരമല്ലാതെ ഇല്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പൂർവകാലത്ത് ഭരണം നടത്തിയ മെഹ്മൂദുൽ ഗസ്നബി എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി ആ മെഹ്മൂദ് ഗസ്നബി വലിയ ഒരു മഹാനായ വലിയിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് യുദ്ധങ്ങളിൽ വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചിരുന്നത് ആ മഹാനായ വലിയ അബുൽ ഹസൻ അലിയുൽ ഹർഖാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വൈ ആ അബുൽ ഹസൻ അലിയുൽ ഹർഖാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവർകൾ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു അങ്ങ അകലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് കൊള്ളക്കാർ ആ നാട് മുഴുവനും കൊള്ള ചെയ്തു പോയി അത് ഭാര്യ കേട്ടു അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വളരെ ശരിയാണ് വല്ല കൊള്ളക്കാര് വന്ന് ഒരു പ്രദേശം അങ്ങനെ തന്നെ കൊള്ള ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് അത് ഇവിടെ ഒന്നും എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതേ മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ അരിയുൽ ഹർഖാനി റതിയുള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ കുട്ടിയെ മകനെ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് ശത്രുക്കൾ കൊന്നുകളും കൊന്നിട്ട് തല അറുത്ത് എന്നിട്ട് ഷെയ്ഖിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്വന്തം മകനെ അറുത്ത് ഒരു വിവരവും ഷെയ്ഖ് അവർക്ക് അറിഞ്ഞില്ല മകനെ അറുത്തതും അറിയില്ല തലങ്ങ് വന്ന് വീണപ്പോഴാ വിവരം അറിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഭാര്യ ചോദിച്ചു ഈ ഭാര്യമാര് സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ സുഖം ഉണ്ടല്ലോ എത്ര വലിയ മഹാനാണെങ്കിലും ഭർത്താവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വളരെ സമർത്ഥത കാണിക്കും ഭാര്യമാര് ഭാര്യ ചോദിച്ചു ാണ് അങ്ങനെ നടന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് പറയുന്നു സ്വന്തം മകനെ അർത്ഥങ്ങട്ട് എറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു വിവരവും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്റെ ഭർത്താവായ ശേഖ് ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതാണ് ഭാര്യ അപ്പൊ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞത് رفع الحجاب بيني وبين القطاع ولم يرفع ما بيني وبين الولد ان اغله ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ അകലെ കൊള്ളക്കാർ ഒരു നാട് കൊള്ള ചെയ്തത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആ നാട്ടിന്റെയും എൻ്റെയും ഇടക്കുള്ള മറ അല്ലാഹു നീക്കി തന്നപ്പോൾ എനിക്കത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു 
എന്റെ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള എന്റെ കുട്ടിയുടെയും എന്റെ ഇമ്മയുള്ള മറ അള്ളാഹു നീക്കാതിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സംഭവം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏത് വലിയനും ഏത് നബിക്കും ഏത് മലക്കിനും ഏത് യന്ത്രത്തിനും തന്ത്രത്തിനും ഏത് രാജാവിനും ഏത് ഭരണാധികാരിക്കും ഏത് പണക്കാരനും ഏത് സ്വാധീനമുള്ളവനും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന അധികാരത്തിനപ്പുറം ആർക്കും ഒരു അധികാരവുമില്ല അതാണ് ലഹുൽ മുൽക്ക് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അധികാരം അവന് തന്നെയാണ് സർവസ്തുതിയും അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ആ അള്ളാഹുവിനുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളടക്കമുള്ള അമ്പിയാക്കളിലുള്ള വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസം അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വലിയവുമിൽ ആഹിരി ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല മരിച്ചതിന് ശേഷം നീണ്ട ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതത്തിന് അവസാനമില്ല മരണശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന് അവസാനമില്ല മരണം വരെയുള്ള ജീവിതത്തിന് അവസാനമുണ്ട് അവസാനമില്ലാത്ത ജീവിതമുണ്ട് മനുഷ്യന് അതാണ് വല്യോമിൽ ആഹിരി അവസാന നാള് കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസം സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വിശ്വാസമുള്ളവനാണ് മുസ്ലിം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നിയമവും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ധൈര്യം വരൂല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ധൈര്യം വരൂല കാരണം ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടാലും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ രക്ഷപ്പെടൂല യജമാനായ റബ്ബിനറിയാം ആരാണ് അക്രമം ചെയ്തത് ആരാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് സമയത്താണ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം യജമാനായ റബ്ബിനറിയാം എന്നാലും ആ റബ്ബ് വലിയ നീതിമാനായതുകൊണ്ട് അവന്റെ നീതിയുടെ ഭാഗമായി അവന് ഒരു നയമുണ്ട് അതെന്താണ് നന്മകൾ ഏത് ചെയ്താലും അതിന് ചുരുങ്ങിയത് പത്ത് ഇരട്ടി കൂടുതൽ കൊടുക്കും തിന്മ ഏത് ചെയ്താലും ഒരു തിന്മക്ക് ആ തിന്മയുടെ ശിക്ഷയല്ലാതെ ഇരട്ടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂല അവന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവന്റെ നീതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഏത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്താലും ചുരുങ്ങിയത് പത്തിരട്ടി പ്രതിഫലമാണ് ഏത് ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താലും ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ആ ശിക്ഷയും അവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ശിക്ഷിക്കുകയല്ല അവനെങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവനെ നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ അവൻ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന് നന്നായി കാണാൻ കഴിയുന്നു കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു അറിയാൻ കഴിയുന്നു അവൻ എല്ലാവരെക്കാളും നന്നായി അറിയുന്നു പക്ഷേ ഇവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു സംവിധാനം അല്ല ചെയ്തു വെച്ചു അതാണല്ലോ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളെല്ലാം റഡാറിൽ പിടിക്കുന്നത് പോലെ അതേ ചിപ്പുകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ മുഴുവനും അതാ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പിന്നീട് കാണാവുന്ന വിധം എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്താൻ മലക്കുകളെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അവര് അതാ ഒരു വള്ളി ഉള്ളി വിട്ടു പോകാതെ മുഴുവനും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ രേഖ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവന്റെ മുന്നിലേക്ക് അതാ പാരത്രീക ലോകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു 
കഴിയുന്നുവോ അതിൽ ഒന്നും വിട്ടുപോകാതെ കാണാൻ കഴിയുന്നു അവനവന്റെ റിക്കാർഡുകളിൽ ഒരു ചെറുതും വലുതും വിട്ടുപോകാതെ മുഴുവൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റിക്കാർഡ് അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ട് റബ്ബു പറയാണ് ആക്രമിക്കുന്നില്ല ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ടും വെറും കിതാബ് കൊടുത്തിട്ടും ശരിക്കൂല പിന്നെ എന്നിട്ട് പിന്നീട് മനുഷ്യന്റെ നന്മയും തിന്മയും ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഏതാണ് കൂടുതലെന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിന്മ കൂടുതൽ കാണുമ്പോൾ അവനെ ശിക്ഷയിലേക്ക് നീക്കുന്നു കാരണം തൂക്കി നോക്കിയാൽ എത്ര ചുരുങ്ങിയതും തൂക്കിയാൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അണ്ട് തൂക്കി നോക്കിയിട്ടേ ശിക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ യജമാനായ റബ്ബ് അങ്ങനെയാണ് ആ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മറുപടി ഇല്ലാതെ കുടുങ്ങി പോകുമെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമായാൽ ആ മനുഷ്യന് പിന്നെ ഒരു അക്രമവും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാൻ ധൈര്യം വരൂല കോടതിയിൽ ഒരു പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും വക്കീലിനെ വെച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും അതുപോലെ കള്ളം പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും കള്ളസാക്ഷി ഹാജരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇതൊന്നും വിലപ്പോകൂല ഈ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ഇസ്ലാം സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി എല്ലാവരും നീതി കാണിക്കുന്നവരും സത്യം പുലർത്തുന്നവരും ശരിയായ നിലക്ക് ജീവിക്കുന്നവരുമാകാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇസ്ലാം ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നിയമം കൊടുക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവൻ അത് മുസ്ലിമിന്റെ പേരുള്ളത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അവനീ വിശ്വാസം വേണം ആ വിശ്വാസമില്ലാത്തവൻ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടി മറ്റൊരുത്തിൻ്റെ കക്കുന്നതിന് അവനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പാവപ്പെട്ടവന്റെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും ഒന്നിച്ചുള്ള സ്വത്ത് ഭാഗിക്കുമ്പോ ആ സ്വത്ത് ഭാഗിക്കുമ്പോ പരമാവധി മറ്റവനെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്ന് ഇടിച്ച് അവന്റെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും തോന്നൂല അതുപോലെ അയൽവാസിയെ ശല്യം ചെയ്യും ഒരു പ്രശ്നവും തോന്നൂല സ്വാധീനം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രശ്നവും തോന്നൂല കാരണം ഒരു വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസമുള്ളവൻ അങ്ങനെയല്ല അവര് വലിയ പേടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബു ഹനീഫത്തിൽ കൂഫി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ സമീപത്തെത്തി ഗേറ്റിന് പോയിട്ട് മുട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ മഹാനവറുകളുടെ ചെരിപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു നജസിൽ ചവിട്ടിപ്പോയി നജസ് ചവിട്ടിപ്പോയപ്പോ കാലം കുടഞ്ഞു കുടഞ്ഞപ്പോൾ ആ നജസ് ഈ മനുഷ്യന്റെ മതിലിന്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് പതിഞ്ഞു കാല് കൊടുത്തു പിന്നെ മുപ്പര് വാതിലിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഉറക്കം മുട്ടുകയാണ് ആ വീട്ടുകാരൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ വീട്ടുകാരനോട് അങ്ങോട്ട് പറയാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇതിനെ വന്നത് വന്ന് കിട്ടാനുള്ള പൈസ ആ അബു ഹനീഫ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പറയണ അല്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ സംഖ്യ വാങ്ങിയിട്ട് അവധിയായിട്ടൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലല്ലോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അല്ലല്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഇതിന് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണതോ വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി എന്താ തെറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ നോക്കി വന്നു വന്നപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് നജസിൽ ചവിട്ടിപ്പോയി ഞാൻ കാല് കുടഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ മതിലിന്റെ മേലെ അത് പതിഞ്ഞു വീണു അതിപ്പോ ഞാൻ ചൊരണ്ടിയാൽ അതിന്റെ പെയിന്റ് പോയി പോകും അവന് എനിക്ക് ചൊരണ്ടാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ പെയിന്റ് പോകും അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായാലോ നിങ്ങൾ മതിൽ വൃത്തിയടായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ മതിൽ വൃത്തിയടാക്കിയ ആളായി ഞാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വൃത്തപ്പെടണം അബു ഹനീഫുർ പറയാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് തെറ്റല്ല ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് അതാണല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അയാൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുണ്ട് എനിക്കൊന്
ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റല്ലേ ഞാൻ ആലോചിക്കേണ്ടത് അബു ഹനിഫുർ അള്ളാഹിന്റെ ഭയപ്പെടുകയാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു അന്യസ്ത്രീയും അന്യപുരുഷനും തമ്മിൽ കൈപിടിച്ച് മസാഫയത്ത് ചെയ്യൽ ഹറാമാണ് പാടില്ല അനുജന്റെ ഭാര്യ ജ്യേഷ്ഠൻ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കുക അസ്ലാം അലിക്കുന്നു ഹറാമാണ് ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ അമ്മായിയെ ഈ അനുജം പോയിട്ട് അസ്ലാം അലിക്കും കൈ കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ് ഭാര്യയുടെ അനുജത്തിയെ ഭാര്യയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയെ പോയിട്ട് അസ്ലാം അലിക്കുന്ന കൈ കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ് അതൊക്കെ അന്യസ്ത്രീകളാണ് ഇനി ഉപ്പാന്റെ അനുജന്റെ മുളായാലോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാമന്റെ മുളായാലോ അതൊക്കെ അന്യസ്ത്രീകളാണ് അങ്ങനെ ഉത്സവം അന്യസ്ത്രീകളെ ഒക്കെ കുടുംബക്കാരാണ് കുടുംബക്കാരാണ് പക്ഷെ ആ അന്യാണ് എന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം കാണാനും തൊടാനും പറ്റില്ല ആ നിൽക്ക അന്യാണ് അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ടവരാണ് അവരെങ്കിൽ കൊടുപ്പോ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തോളി എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണാനും തൊടാനും പറ്റില്ല ആ നിൽക്ക അന്യസ്ത്രീയാണ് തൊട്ടാവൂത് പറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ അത്തരം സ്ത്രീകൾ മറ്റു പുറത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ പിന്നെ ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കൈ കൊടുക്കൽ ഹറാബാണ് അതേ സമയത്ത് സ്വന്തം പെങ്ങൾ ആ പെങ്ങൾ അമുസ്ലിം സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അതായത് ആങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ വന്നു പെങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ആങ്ങള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ രാമൻ ആയിരുന്നു എളിപ്പും അബൂക്കറായി അവളെ പെങ്ങൾ കല്യാണിയാണ് ഒളിപ്പും കല്യാണി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ രാമനായിരുന്ന ഇപ്പോൾ അബൂബക്കറായ ആള് ഈ പെങ്ങളായ കല്യാണിയെ തൊട്ടാൽ വല്ല തെറ്റുണ്ടോ ഒരു തെറ്റുമില്ല കാരണം പെങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയൊന്നും ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ പെങ്ങൾ പെങ്ങൾ തന്നെ അമ്മ അമ്മ തന്നെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ തന്നെ അയൽവാസികൾ അയൽവാസികൾ തന്നെ ആയിരുന്നു യാതൊരു മാറ്റവും അവിടെ മതം നോക്കുന്നില്ല അവിടെ വർഗം നോക്കുന്നില്ല അവിടെ ഭാഷ നോക്കുന്നില്ല അവിടെ ഇസ്ലാം തന്നെ വളരെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പോ പെങ്ങൾ പെങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ തൊട്ട ഒന്നുമറിയില്ല അവിടെ തൊടുന്നതിന് വിരോധമില്ല അവളെ കൂടെ പോകുന്നതിന് വിരോധമില്ല അവളെ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ബേക്കിൽ കല്യാണി കൂട്ടിട്ട് മുഹമ്മദിന് പോകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഏത് കല്യാണി സ്വന്തം പെങ്ങളായിരിക്കണം ഏതോ കല്യാണി അല്ല സ്വന്തം പെങ്ങൾ കല്യാണി കൂട്ടി പോകുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ വിശാലമായ കാഴ്ച ആ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരന്യസ്ത്രീയും അന്യപുരുഷനും മുസാഫയത്തിയൽ ഹറാമാണ് പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ മോത്തോക്കലും ഹറാം തന്നെയാണ് വെറുതെ മോത്തോക്കാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ആവശ്യം വരാലോ അപ്പോ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ് ചെക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഭർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടതൊരു ഒരു ആമിനക്കാണ് ഈ ആമിനയും ഉണ്ട് അവിടെ മറിയോ ഉണ്ട് വേറെ കുറെ സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇത് ആമിനന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുക്കണ്ടേ വേറൊത്തി കൊടുത്താൽ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കോ അപ്പൊ ഇത് ആമിന തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി അവളെ മുഖത്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ റേഷാ പീസ് എന്ന് ചിലപ്പോ മുഖം നോക്കാതെ ആളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മുഖം നോക്കേണ്ടി വരും എമിഗ്രേഷൻ ചിലപ്പോൾ നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നോട്ടമാണ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നതിന് വിരോധം ഉണ്ടാവില്ല ആവശ്യമില്ലാതെ അതൊരു ഡോക്ടർ ചിലപ്പോ കാണേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെ പല ആവശ്യങ്ങളും വരും ആവശ്യമില്ലാതെ നോക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് നിയമം എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടതിന്റെ ചില സേമ്പിള ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ആവശ്യമില്ലാതെയോ ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അപ്പുറം വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട് അതേതാ അള്ളാഹു സുബാനു അവന്റെ പരിശുദ്ധ കുർഹാനില്ലേ അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞു സ്വന്തം ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ ലൈംഗികമായ വികാരശമനത്തിന് വേറെ മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല വേറെ ഏത് മാർഗം സ്വീകരിച്ചാലും ഹറമാണ് ഏത് മാർഗം സ്വീകരിച്ചാലും ഹറമാണ് അത് ഖുർആൻ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ച ഒരു ആശയം അപ്പോൾ അന്യസ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വികാരശമനം തേടിയാൽ ഹറാമാണ് ഇതുപോലെ താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ അവരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരാൾ വികാരശമനം നടത്തിയാൽ പച്ച ഹറാമാണ് എന്നാൽ അത്തരം കുട്ടികളുടെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫേത്ത് ചെയ്യാമോ വേറൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കൈപിടിച്ച് മുസാഫേത്ത് ചെയ്യാമോ ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതും ഹറാമാണ് താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫേത്ത് ചെയ്യൽ ഹറാമാണ്
ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല അതേസമയത്ത് ദുരുദ്ദേശത്തോടുകൂടെ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമാണ് സുബാനല്ല എന്നാൽ കൈകൊടുത്ത് മുസാഭയത്ത് ചെയ്യലോ അത് പച്ച ഹറാമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നിയമമെങ്കിലും ഇമാം അബൂ ഹരീഫ് റതി അള്ളോഹ് എന്നിവിന്റെ ദർശിൽ ഒരു മുത്തലിമ് വന്നു ആ മുത്തലിമിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് മുനുൽ ഹസൻ എന്നാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കുട്ടിയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടിയാണ് മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ് റതി അള്ളോഹ് എന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ അന്യപെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണു പെട്ടാൽ താഴ്ത്തുന്നത് പോലെ മുഖം താഴ്ത്തി കളഞ്ഞു പിന്നീട് ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയില്ല അതേസമയം ആ കുട്ടിയെ ദർശിൽ ചേർത്തു ദർശിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് കിതാബ് ഓതിക്കൊടുത്തു പക്ഷേ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് തൂണിന്റെ മറുഭാഗത്ത് ഇരുത്തിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തത് മുഖത്ത് കണ്ണ് വിട്ടു പോകണ്ട എന്ന നിലക്ക് തൂണിന്റെ മറുഭാഗത്ത് ഇരുത്തി ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തു കാലം കുറെ മുന്നോട്ട് പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവര് ആരോ കുറെ ചീർപ്പുകൾ ഹതിയ കൊണ്ട കൊടുത്തു ഈ ചീർപ്പ് ഹതിയ കിട്ടിയപ്പോൾ അബു ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹനിന് കൂടുതൽ ചീർപ്പിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ചീർപ്പ് അവിടെ എടുത്തു വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ചീർപ്പുകൾ മുത്തലിമീങ്ങൾക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്തു വിതരണം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണല്ലോ ലൂക്കര ഉസ്താദിന് ലൂക്കറയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കുറെ മാങ്ങ കൊണ്ടെടുത്താൽ തീർത്തു ഉസ്താദ് എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തീർത്താണ് അങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് പലപ്പോഴും പലതും കൂടുതൽ തന്നില്ല ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കല അപ്പോ മുത്തലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ ചീർപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുനുൽ ഹസൻ എന്ന മുത്തലിമിന് കൊടുത്തില്ല അപ്പൊ മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ചീർപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അബൂ ഹനീഫ് റതി അള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞു താടിമുളക്കാത്തവന് ചീർപ്പന്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് അവന് ചീർപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കുട്ടികളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവന് താടി മുളച്ചിട്ട് കാലം കുറെയായി എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുത്തലിമിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് താടി മുളച്ച വിവരം ഉസ്താദ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് കുട്ടികൾ പറയാണ് അവന് താടി മുളച്ചിട്ട് കാലം കുറയായി അപ്പൊ മുപ്പത് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നൊന്നും അവനും കൊടുക്കാം ചീർപ്പൂർ മുഹമ്മദ് ഹസൻ അള്ളോഹനും കൊടുത്തു പിന്നീട് മുഖത്ത് നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ മുഹമ്മദ് ബുനുൽ ഹസൻ റതി അള്ളാഹു ഹനഫി മധുഹബിലെ ഏറ്റവും പ്രഗൽഭരായ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അബു യൂസുഫ് റതി അള്ളാഹു മറ്റൊന്നാണ് മുഹമ്മദ് ബുനുൽ ഹസൻ റതി അള്ളാഹു ഇമാം ഷാഫി റതി അള്ളാഹനുന്റെ കൂടെയൊക്കെ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചക്കിരിക്കുന്ന വലിയ സ്ഥാനമുള്ള പണ്ഡിതനായി മാറിയത് ഈ ശിഷ്യനാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അബൂ ഹനീഫ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവിന്റെ ഭക്തിയാണ് പടച്ചവനെ പേടിച്ച ഒരു ചെറിയ സാമ്പിളാണ് മഹാന്മാർ അവർ അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങേ അറ്റം ഭയപ്പെടുന്നു അവര് പാരത്രീക ലോകത്തെ കുറിച്ച് വല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ തെറ്റല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പോലും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു പുരുഷനായ ഗുരുനാഥന് നോക്കാമെങ്കിലും അതും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച വിധം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ചത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിലാണ് പാരത്രീക ലോകത്തെ കുറിച്ച് നല്ല ബോധമുള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ബോധമില്ലാത്തവന് ഏത് നിയമം കൊണ്ടുവന്നാലും ആ നിയമത്തെ മറികടക്കാനുള്ള വഴിയെന്തെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുകയല്ലേ പതിവ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഏത് തെറ്റുകൾ ഇവിടെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഏത് ജീർണതകൾ ഇല്ലാതെയാക്കണമെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആവശ്യം അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലുമുള്ള വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കലാണ് ഒരു ഭാര്യയെ ഒരാള് തലാക്കിയല്ലോ വെറുതെ തലാക്കിയല്ലോ ഇല്ല അല്ലെ പിന്നെ മാനസിക രോഗി ആയിരിക്കണം അല്ലെ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് കുറച്ച് സമയം ആരെങ്കിലും ഭാര്യനെ വിളിച്ചെറിയോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവന് ചെറിയ മാനസിക അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും മാനസിക അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടായാലും തൂങ്ങി മരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ വേണ്ട എന്ന് പിന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അവന് പിന്നെ ഭാര്യ വേണ്ട തീരുമാനിക്കുന്നത് ഉറപ്പല്ലേ അവർ മാനസിക രോഗം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭർത്താവിന് ഒരു ഭാര്യ എറിഞ്ഞു കളിയോ ഒരിക്കലും ചെയ്യൂല 
പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒരിക്കലും അവർക്ക് പിരിയാൻ അവർക്ക് മനസ്സനുവദിക്കില്ല ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അതെങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുക സംഭവിക്കൽ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് ചിന്തക്കുറവ് കൊണ്ട് ഭാര്യയെ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിർത്തി അല്ലെ ഭർത്താവിനെ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിർത്തി അല്ലെ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബക്കാരെ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിർത്തി എന്റെ ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ നിങ്ങളെ പോർക്ക് നമ്മളെല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോ ഇവളൊരു മര്യാദയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് സുബഹാന ജല്ല ഇത്ര സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത ഭർത്താനോ കാരണം ഭക്ഷണം തന്നില്ലേ തന്നെ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല കല്യാരോടും പറയാണ്ട് പുറക്ക് വന്ന് കഴിക്കുക എന്നല്ല അത് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടുണ്ടോ വളരെ തണ വർത്താനല്ലേ അത് സുബാന പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന മണ്ട മൂല വളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാലം അതൊക്കെ വളരെ സംസ്കാര ശൂന്യതയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ വേണ്ടത് വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കല്യാരോടും പറയേണ്ട വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മെഴുകിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ വരട്ടിയിട്ട് അത് നീർക്കാൻ നോക്കുക എന്നല്ലാതെ ഈ മണ്ട വളഞ്ഞു കാര്യം പറയാൻ പാടുണ്ടോ അറയിൽ അത്ര സൗകര്യം ഇല്ലാണ്ട് ഇപ്പോ അറയിൽ അത്ര സൗകര്യം ഇല്ലേ നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ അങ്ങനെ പറയാൻ പോണം ഒക്കെ വളരെ താഴ്ന്ന ഏർപ്പാടാണ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുറ്റം പറയാ ആ കിട്ടിയത് ശരിയായില്ല മറ്റേ നന്നായില്ല സുഭാനന്ദ പൊന്നു കുറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സുഖങ്ങൾ വളരെ വളരെ മാറ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ മാറ്റം ഉണ്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ജനതരാക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നലെ പിന്നെ നോക്ക് എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് വേണ്ടത് ഉസ്താദെ കല്യാണം കഴിക്കണോ വെച്ചിട്ട് വന്ന് ഞാൻ നാളെ പോവുകയാണ് ഇതുവരെ കല്യാണം ശരിയായിട്ടില്ല കല്യാണം ശരിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികളെ പ്രശ്നമല്ലാതെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം ശരിയാകാത്ത ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ഇപ്പം ആരും പറയുന്നില്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പഴയ കാലത്ത് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒരു കല്യാണ അന്വേഷണത്തിന് വന്നാൽ പഴയ വയസ്സന്മാർക്ക് അത് എത്ര തെങ്ങ് കൊടുക്കൂ എന്നാ ചിലർ ചോദിക്കുക പെണ്ണിന്റെ പക്ഷം എത്ര തെങ്ങ് കൊടുക്കും ഇപ്പോഴല്ല ഒരു മാങ്ങ കൊടുക്കുന്ന കൂടി ആരും ചോദിക്കൂല കാരണം പെണ്ണിന് കിട്ടാനില്ല അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ഇത് വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ശൈലി ഉണ്ട് ഇത് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക മഹർ കൊടുത്ത് കല്യാണം കഴിക്കുക പുതിയാപ്പിളക്ക് ഒരു മഹറ് കൊടുക്കണം ഇവനല്ല അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം പെണ്ണിന് നല്ല വാല്യൂ ആയി ഇത് നേരത്തെ ഇസ്ലാമ് പഠിപ്പിച്ച ആ ഇസ്ലാമ് പഠിപ്പിച്ചതിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾക്കെതിരെ ആരെല്ലാമോ എന്തെല്ലാമോ ചെയ്തു ആ ചെയ്ത ഒരു ഇസ്ലാം ഉത്തരവാദിയല്ലോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച എന്താണ് പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് വിവാഹ മൂല്യം കൊടുക്കണം എന്നല്ലാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വാങ്ങണോ എന്ന് വല്ല കിതാബിൽ പറഞ്ഞോട് കിതാബിൽ പറഞ്ഞില്ല ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവ് ചിലവിന് കൊടുക്കണം ഭർത്താവിന് ചില ഭാര്യ കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എന്തായി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി വന്നു ഇപ്പോ അതൊക്കെ മാറി വന്നു പഴയ കാലം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഴയ കാലത്തുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോ ഞാൻ പറയാം പണ്ട് കാലത്ത് കല്യാണമൊക്കെ നടക്കുമ്പോ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കല്യാണ പരിപാടി ഉണ്ടാകുമോ ബാപ്പ ആദ്യം തരുന്ന ഡ്യൂട്ടി എന്ന നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ തരുന്ന ഡ്യൂട്ടി നീറ്റടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അടക്കണ്ട് നല്ല മണമുണ്ടാവും നല്ല അത്ര മണക്കം ഊത് മണക്കം ഈ നീറ്റടക്കം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ജാടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അത് ഉരിച്ചിട്ട് അത് ചുടങ്ങിയിട്ട് അത് കഷ്ണിച്ചിട്ട് കുറെ ആളുകൾക്ക് വായലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചവക്കാൻ വേണ്ടി അത് അളവിലാക്കി ഇങ്ങനെ വെക്കലാണ് ബാപ്പ പഴയ കാലത്ത് നമുക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി പറഞ്ഞു നീറ്റടക്കേണ്ട അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം കുട്ടികൾ പോവുകയില്ല ആ പരിപാടിയില്ല പിന്നെ വേണ്ട കുറെ പുകയില കുറിച്ചിട്ട് വെക്കല പിന്നെ കുറേ വെറ്റില ഇങ്ങനൊക്കെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ പിന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയാപ്പിന്റെ കൂടെ പോയാല് പ്ലേറ്റ് നിറയേ സിഗരറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു സാധനവും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും സിഗരറ്റ് പറഞ്ഞ പ്രശ്നവും ഇല്ല മുറുക്കാൻ കിട്ടാത്ത പ്രശ്നവും ഇല്ല എല്ലാം അയഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു പ്രശ്നവും അപ്പൊ പഴയ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഞാനൊക്കെ തന്നെ കണ്ട അനുഭവങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് മാറി പലതും അങ്ങനെ മാറി കൂട്ടത്തിൽ പല സംസ്കാരങ്ങൾ കുറെ മാറി വന്നു ഇപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഒരു നൂറ് റുപ്പ് കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഒരുത്തൻ വായിൽ ഇട്ടിട്ട് തിന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല പിന്നെ പണ്ടേ തന്നെ നടപ്പായ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും അത
നാദാപുരത്തെ മാനേജർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുട്ടികൾ നല്ല ഭാഷ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചാലും നമ്മൾ പുരയിലെത്തുമ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കല്ലത്തായി കളിയാണ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ല ഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില ഉമ്മാര് പറയാ ഓ ഇനി അത്ര വലിയ മാഷ ഒന്നും ആണ്ട ഇനി പണ്ടെല്ലാം പറയും പോലെ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾ നല്ല ഭാഷ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഉത്സാഹപ്പെടുത്തുക ചില ഉമ്മാര് ഇന്നാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ ഞാൻ വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നല്ല ഭാഷ സംസാരിക്കണം കാരണം പുതിയ മകന്റെ മക്കളെ ഭാര്യമാരൊക്കെ വരുമ്പോ അവർക്ക് കുറെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരായിരിക്കും അവർ വന്നപ്പോ ഈ ഉമ്മ പഴയ ഭാഷ പറയുമ്പോ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മാത്രല്ല അവർ ഭയപ്പെടുന്നു എന്റെ ചെറിയ മക്കള് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ ഉമ്മ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് പഠിച്ചാല് പഠിച്ചോടെ എന്റെ മക്കൾ എന്താ പറയലുണ്ടാകുക അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പഴയ കാലത്ത് പറയല് ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂത്രോയ്ക്കാൻ പോവുക പണ്ട് പറയുന്ന ഭാഷ ഇപ്പൊ ആരും പറയുന്നില്ല പണ്ട് പറയുന്ന ഭാഷ ഞാൻ പറയണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുപോലെ ചെറിയ കുട്ടികള് ചെറിയ കുട്ടികള് അവർ വിസർജിച്ചാൽ ഇപ്പോ പറയുന്ന അപ്പിടുക എന്നാ പറയാ മറ്റത് ഇപ്പൊ ആരും പറയലില്ല കുഞ്ഞനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി എന്ന് പറയില്ല പണ്ട് അത് പറയലില്ല ഇപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭാഷ സംസാരിക്കണം ഞാനൊരു ഉമ്മാനോട് കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരു ഉമ്മാനോട് ഏകദേശം എന്റെ പ്രായ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ രാത്രി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കീബർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോദി എന്നേ പറയും രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കീബർ ആന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ മോദി ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ നിങ്ങൾ രാത്രി എന്നെ പറയണോ പറയണോ കഴിയുങ്ങൾ നൈറ്റിൽ എന്ന് പറയണോ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും വരാനൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അടിച്ചവർക്ക് നല്ല ഭാഷ സംസാരിച്ചാൽ ഒരു കീബർ ആണോ അത് കീബർ അല്ല ഇപ്പൊ എല്ലാം പറയല്ലാണ്ട് നിവർത്തിയുണ്ടോ അത് കിബർ അല്ല നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ അത് കിബർ അല്ല നല്ല വാച്ച് ധരിച്ചാൽ അത് കിബർ അല്ല നല്ല വാഹനത്തിൽ പോയാൽ അത് കിബർ അല്ല നല്ല വൃത്തിയുള്ള നല്ല ഡ്രസ് ധരിച്ചാൽ അത് കിബർ അല്ല കിബർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൽ കിബർ ജനങ്ങളെ നിന്ദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സത്യത്തോട് മത്സരിക്കുക അതൊക്കെയാണ് കിബർ സത്യത്തോട് മത്സരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അംഗീകരിക്കും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ബാപ്പ മരിച്ചു ആ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ ആ ബാപ്പക്ക് മയ്യി തിസ്കരിക്കാനുള്ള അവകാശം മകന് അവകാശമുണ്ട് ശരിയാണ് മകൻ മരിച്ച ബാപ്പക്ക് അവകാശമുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് അവകാശം അവകാശം ഒക്കെ നടപ്പാക്കണം എന്നാണോ അല്ല അവകാശം ഒക്കെ നടപ്പാക്കണം എന്നല്ല പിന്നെ അവകാശം പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം അവകാശം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറിവിടെ നമ്മൾ ആലിമിങ്ങളും തങ്ങന്മാരെല്ലാം കാണില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിൽ നിക്കാഹ് നിക്കാഹിന് സാർ ഈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശം ഒന്നുമല്ല നാട്ടുകാർ കൊടുത്തൊരു അവകാശം ഉണ്ടാവും പെണ്ണിന്റെ നാട്ടിലെ ഹത്തീബ് താദി നിക്കാഹ് ചെയ്യുക അത് നാട്ടുകാർ കൊടുത്തൊരു അവകാശമാണ് അതൊരു കിതാബിലുള്ള ഒന്നല്ല അങ്ങനൊരു അവകാശം അത് ആ പെണ്ണിന്റെ താദിക്കാണ് അവകാശം എന്നാൽ ആ താദി നിക്കാഹ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സയ്യിദുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആലിമുണ്ട് എന്നാൽ ആ താദി എന്ത് ചെയ്യും പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് അവകാശം മറ്റാക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അതൊരു മാന്യതയാണ് ഒരു അർഹതപ്പെട്ട മഹാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ മഹാന് അവകാശം വിട്ടുകൊടുക്കുക നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടുവന്നൊരു സംഗതിയാണിത് പലപ്പോഴും അതാത് നാട്ടിലുള്ള ഹത്തിയുമാർ ഹാദിമാർ അവർ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വേറൊരാളുണ്ടാകുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കല്യാണം നടത്തുന്ന ഈ വധുവിനോ വരനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടു കൂർക്കോ കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുള്ള കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരാൾ നിക്കാഹിന്റെ സാഹസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതെന്താണ് അത് അവകാശം വിട്ടുകൊടുക്കണം ഈ അവകാശം വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മാന്യതയാണ് നേരെ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് അവകാശി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തന്നെ അയാൾ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല തന്നെ അയാൾ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല തന്നെ അയാൾക്ക് തീരെ സംസ്കാരില്ല ഇനി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഇതേപോലെ ഒരു പള്ളിയില് ഒരു ഹത്തി ഒരു ഇമാം ആ ഇമാമിനാണ് അവിടുത്തെ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്തിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇമാമായ ആരെയാണോ നിശ്ചയിച്ച അയാൾക്കാണ് അവകാശം ആ അവകാശം വേറെ കയ്യേറാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനോ ഒരു സയ്യിദോ ഒരു ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ആളോ വന്നാൽ അദ്ദേഹങ്ങൾ ഇമാമത്തിക്ക് എന്ന് പറയാ
അദ്ദേഹം വലിയ കാര്യമാണ് ആ അവകാശം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ മാപ്പ മരിച്ചാൽ മകൻ മകന് അവകാശം അതുപോലെ തന്നെ മകൻ മരിച്ച ബാപ്പക്ക് അവകാശം ഈ അവകാശം എന്താ വേണ്ടത് ഒരു വലിയ സയ്യിദോ ആരിമോ ഉണ്ടാകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക അതൊരു സംസ്കാരം അയാളെ നിർത്തുക അതൊരു അതപാണ് അതൊരു അതപാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെ നിർത്തിയിട്ട് ഇമാമ തീർത്തിയിട്ട് നിസ്കരിച്ചു എന്നാൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ചില അസുഖം എന്താ പറയോ ഈ അവകാശം ആർക്കാണ് കിതാബ് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ ഷാഫി മധുഹബിൽ മാത്രമല്ല വേറെ ചില മധുഹബിൽ അതില്ല വേറെ ചില മധുഹബിൽ ഇല്ല ഭരണാധികാരി നിസ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മധുഹബുണ്ട് അതുപോലെ ഷാഫി മധുഹബ് അനുസരിച്ചാണ് അവകാശം പറഞ്ഞത് ആ അവകാശം തന്നെ ആർക്കാ ഷാഫി മധുബി പറഞ്ഞറിയോ ഈ അവകാശം പറയുന്ന ആള് മകനോ ബാപ്പയോ ആരാണോ അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് ജുമായത്തുകാരനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അവകാശമുള്ളൂ സുന്നി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മോനായിട്ടും തിരക്കല്ല മൂത്ത മോനായിട്ടും തിരക്കല്ല അവകാശമില്ല സുന്നി അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് മയ്യത്തുസ്കരിക്കാൻ മയ്യത്തുസ്കാരത്തിന് ഇമാമ നിൽക്കാൻ അവകാശം ഇല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനമായ തൊഹ അടക്കമുള്ള എല്ലാ കിതാബിലും പറയുന്ന മസ്കരയാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരനല്ലേ അവന് അവകാശം ഇല്ലേ ഇല്ല ബാപ്പിയായിട്ടും തിരക്കല്ല മകനായിട്ടും തിരക്കല്ല പിന്നെ പുതിയാപ്പട്ട കാര്യം പുതിയാപ്പൾക്ക് അണ്ടി തന്നെ അവകാശം ഇല്ല പുതിയാപ്പൾക്ക് ഇമാമത്തുക്കാരും മോശം മരിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു അവകാശം കുറ്റം കിതാബിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ ചിലരെന്താ പറയോ പയ്യാപ്പിള പറഞ്ഞോ നിക്കണോ എന്നാണ് പയ്യാപ്പിളക്കല് മാത്രല്ല അതൊന്നും ചിറയിലുള്ളതല്ല അറിവില്ലാത്ത കൊണ്ട് വരുന്ന ചില സംഗതികളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറിവില്ലാത്ത കൊണ്ട് വരുന്ന ചില സംഗതികൾ അപ്പൊ സുന്നത്തി ജമാത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ബാപ്പയായാലും മകനായാലും അവകാശമുള്ളൂ അവിടെ അവകാശം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു എനിക്ക് പഠിച്ചത് പിടിയിട്ട് മൈ തിസ്കരിക്കാൻ അറിയാം ഞാൻ ഇമാമ തിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ സയ്യിദ് അലി ബാഫക്ക് തങ്ങളോട് ഇമാമ തിക്കാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ നിർത്തി കാരണം അലി ബാഫക്ക് തങ്ങളും എന്റെ ഉമ്മയും തമ്മിൽ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാ കാരണം ഓരോ തങ്ങളാ എന്റെ മൊട്ട് ബീവി അല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ കുടുംബം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ വലിയൊരു പണ്ഡിതനും ഒരു വലിയ സയ്യിദും ആണ് ഞാൻ അവരെ മാമ തീർത്തി ഇത് ഞാൻ മാത്രല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹും ഇ കെ ബുക്കർ മുസ്ലിയാർ നവറുള്ളാഹു മർഖദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനാണ് ഇ കെ ഹസ മുസ്ലിയാർ ഞാൻ ഇവിടെ ഓതി പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഹസ മുസ്ലിയാർ മരിച്ചത് ഹസ മുസ്ലിയാർ മരിച്ചു വേണ്ട കാര്യ ഇമാമ തീർത്തിയത് ഇ കെ ബുക്കർ മുസ്ലിയാർ ഇമാം പാണക്കാട് തങ്ങളെയാണ് ഇ കെ ബുക്കർ മുസ്ലിയാർക്ക് മസലറിനൂടെ ജ്യേഷ്ഠനായ ഞാനാണ് അർഹന്ദറിനൂടെ അറിയാം പക്ഷേ ഈ പാണക്കാട് തങ്ങളെ നിർത്തി കാരണം തിങ്ങന്മാരോ അഭിമാനിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ആദരവ് കൊടുക്കുക അവകാശം മറ്റൊരാൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് വലിയ സംസ്കാരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു അതബാണ് ഈ അതബ് അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലല്ലേ ആളുകൾ മനസ്സിലാവുക പറയാതെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുക ഇനിയൊന്ന് പറയട്ടെ ഇനി ഒരു സുന്നി അല്ലാത്ത ഒരു തന്നെ ഒരു മയ്യത്തിനെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നാലോ സുന്നികൾ എന്ത് ചെയ്യണം സുന്നികൾ അവനെ തുറന്ന് നിസ്കരിക്കരുത് അവരെന്താ ചെയ്യാ അവര് മാറിക്കണം അവര് മാറിക്കണം ഇനി അവന് നിർബന്ധം വന്ന് നിസ്കരിച്ചോട്ടെ വന്ന് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കണം സുന്നികൾ അതല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനാണ് സൽസ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾ വിചാരിച്ച് എല്ലാരോടും ചിരിക്കുക എല്ലാരെയും തുടരുക സുബാന സൽസ്വഭാവം ബോഗിക്ക് കേടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ അല്ല എഞ്ചിന് കേടുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ പിന്നെ ബോഗി കൊടുത്താൻ പറ്റുമോ എഞ്ചിന് കേടുണ്ടാവും ബോഗി കൊടുത്താൻ പറ്റൂല അപ്പൊ സുന്നത്തിക്ക് മാറ്റല്ല അല്ലാത്ത ഒരാളെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമാണ് ഈ നിയമൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാര് പറയണ്ടേ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതൊക്കെ മൂടി വെച്ചാൽ പറ്റും അപ്പൊ പറയണം ആ പറയാനുള്ള വേദി കിട്ടും പറയല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യാ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവൻ കുറ്റക്കാരോ അപ്പൊ അഖിലു സുന്നത്തി വിളിച്ച മായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു അവകാശം ഉള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് അവകാശം ഇല്ല അല്ലാത്തവർ ഇമാമത്ത് വന്നാൽ തുടരാൻ പാടില്ല മാറി നിൽക്കണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയ് നിസ്കരിക്കാം വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ അവകാശം ഇല്ല പിന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കരിച്ചോട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതൊരു ദുരുപയോഗം അതായത് സ്വന്തം മകന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ബാപ്പക്ക് അവകാശം കിട്ടുന്ന മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ് സുന്നിയല്ലാത്തവൻ ഇമാമത്ത് നിന്നിട്ട് ദുരുപയോഗം ഈ ബാപ്പ ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്ലാസ് സുന്നിയായിരിക്കും അയാ
അതിലൊരു പല്ലെടുക്കുന്നതിലും ആർക്കും താല്പര്യം പക്ഷെ പല്ല് വേദനയായിട്ട് ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാതെ വന്നാലോ അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ പല്ലെടുക്കല്ല നിർവാഹമല്ല ചിലര് കാലിന്റെ വിരല് മുറിച്ചു അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ കാലിന്റെ വിരല് മുറിച്ചു ചിലപ്പോൾ കാലിന്റെ പാദം മുറിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ പലരും ഉണ്ടല്ലോ സുഖമില്ല ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിടാ നിവൃത്തിയില്ല ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും ഈ കുടുംബബന്ധം മുന്നോട്ട് പോകില്ല എന്ന് ഭർത്താവിന്റെ കക്ഷികൾക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു ഭാര്യന്റെ വധുവിന്റെ കക്ഷികൾക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവിടെ ചിലപ്പോ തലാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി പറയും അപ്പൊ അതും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാണുമ്പോ കാണുന്നതിനൊക്കെ തലാക്ക് നാളെ ഒരു ദിവസം ഒരുത്തം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് ഓളോട് പറയലുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ മൊയ്യല്ലേ ഞാൻ എന്താ പോയിട്ടുണ്ടാ ഇത് സംഗതിയായത് എത്ര ദിക്കൂ ദുന്യാവ് ചെയ്യാൻ ഇതിനൊക്കെ ഇവന് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നതിന് അഹുദില്ലാഹിമിന് ഷെയ്ത്വാൻ റജി എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവരോട് ഒതു കൊടുക്കാൻ പറ്റണോ ഒതു കൊടുത്തൂടെ നിബിസ്ലാവിന് ഇനി ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചാൽ ഈർക്കണോന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പരിപാടികളുണ്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെല്ലാം ചികിത്സ പറഞ്ഞുണ്ട് ഹരീസിൽ ഇവനോട് ആരാ ഇത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ എന്തെല്ലാം പറയാണ്ട് സുഭാനല്ലോ ഏതുമായിട്ട് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പാടില്ല ഇനി അഥവാ തലാക്ക് ചൊല്ലേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്താ ഒരു തലാക്കെ ചൊല്ലാവൂ രണ്ട് ചൊല്ലരുത് ഒറ്റ ഒന്നേ ചൊല്ലാവൂ ഞാൻ തലാക്കി എന്ന് ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നേ പോവുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നൊന്നും രണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ തലാക്കി എന്ന് ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഒരു തലാക്കെ ആവും ഇനി അത്യാവശ്യം വന്നാൽ രണ്ട് മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലണം എന്ന് കിതാബിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൊല്ലിയാൽ തലാക്ക് മൂന്ന് സംഭവിക്കും എന്നേ കിതാബ് പറഞ്ഞു ചൊല്ലണം എന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചൊല്ലരുത് എന്നല്ല കിതാബിലുള്ളത് മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്തിനറിയോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ പെണ്ണും കെട്ടു കെട്ടിനെ കെട്ടുക എന്റെ മൂന്ന് തലാക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിപ്പിടലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ചില ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ അവർ തിരുത്തേണ്ടതാണ് മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ചില ഇമാമ്യങ്ങൾ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ചിലർ കടാഹത്താണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാ ഇമാമ്യങ്ങളും പറയുന്ന കാര്യം മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലാൻ പാടില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് തലാക്ക് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ച കാര്യമല്ല സുന്നത്താക്കിയ കാര്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ഇസ്ലാമിനെയും ആരെങ്കിലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ അവര് തിരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കും മുസ്ലിമീങ്ങൾ പലരും അങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നില്ലേ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക അവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ അതിന് ഇസ്ലാം ഉത്തരവാദിയല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വീകാര്യമായ അതിൽ ഒരു ഭാര്യക്കോ ഭർത്താവിനോ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ജേട്ടാനജന്മാർക്കോ കുടുംബത്തിനോ അയൽവാസിക്കോ അല്ലാത്തവർക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതക്കാരനോ മതമില്ലാത്തവനോ ഒരു പൂച്ചക്ക് പോലും ശല്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമവും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലില്ല ഉണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനും ആർക്കും കഴിയില്ല ഇസ്ലാമിലില്ല ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ അടുത്ത് ഒരാൾ എന്റെ ചെയ്ത് ഫോൺ ചെയ്തു ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞങ്ങള് അയാൾ പറഞ്ഞേ പറയാണ് ഈ ബാർബറുടെ ജോലി എടുക്കുന്ന ആളാണ് പറയാ ഞങ്ങളെ വല്ലാതെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നു മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ പറയാണ് നിങ്ങളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി അറിയില്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹസിക്കാനോ നിന്ദിക്കാനോ നിസ്സാരപ്പെടുത്താനോ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം എല്ലാവരും എല്ലാവരും പുല്ലുക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളാണ് മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് എല്ലാവരും ഒരു ബാപ്പാന്റെ മക്കളാ അതല്ലേ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ബാപ്പയുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും തറവാട്ട് കരുതലും പറയലില്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് ഇന്നില്ല എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം
നിസ്കരിക്കുകയില്ല ബിസിനസ് ഭയങ്കര ബിസിനസ് എത്ര കോടികൾ സമ്പാദിച്ചു പക്ഷെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൂല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കൂല ഇവൻ നല്ല തറവാട്ടാരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെങ്കട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്റെ അടുത്ത് ഇവൻ കള്ളൂടിയനാണ് ഇവൻ വ്യഭിചാരിയാണ് ഇവൻ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവനാണ് നിസ്കരിക്കാത്തവൻ പിന്നെ ഓനിക്ക് എന്ത് തറവാടിത്താള് തറവാടിത്തുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണം മുസ്ലിം ആണോ നിസ്കരിക്കണം തറവാടിത്തമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ കള്ളുകൂടി നിർത്തണം കള്ളുകുടിക്കാൻ തറവാടിത്തല്ല തറവാടിത്തിനെതിരാ വ്യഭിചാരം നേരത്തെ പിന്നെ എന്ത് തറവാടിത്ത തറവാടിത്തോളം വ്യഭിചാരത്തിന് അവൻ കല്യാണം കഴിക്കാതെ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് പോകും അപ്പൊ തറവാടിത്തു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഉണ്ട് അത് എന്താ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കുക അങ്ങനെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ച ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരുത്തൻ ജനിച്ചാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതാണ് തറവാട് തറവാടിത്തമുള്ള നേരെ മറിച്ചുള്ള എല്ലാ തമ്മാടി തോന്നി ചെയ്തിട്ട് ചിലരുണ്ട് അങ്ങനെ കള്ളുടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ജക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അയാളെ ജോലി എന്താ ജോലി ടൈലറാ അല്ലെ ജോലി എന്താണ് വേറെ എന്തോ അത് തീരെ പറ്റൂല കള്ളുടിച്ച മുതലാളിയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവിടുന്ന ബന്ധം സുബാനുള്ള പഴയ കാലത്ത് പഴയ കാലത്ത് പറയുമായിരുന്നു ഈ പിന്നെ എന്നിട്ടല്ലോ എന്താണ് വർഷവനെ സുന്നത്ത് കർമ്മം സുന്നത്ത് കർമ്മം നടത്തിയാലും വളരെ നിന്ദിക്കുന്നൊരു കാലം ഇപ്പൊ സുന്നത്ത് കർമ്മം നടത്തുന്ന ആരാ വല്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഡോക്ടർമാര് അവരായി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്താ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എന്നാണ് മറ്റ് അകത്ത് ഈ പത്തായത്തോട് ചാരി നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പത്തായത്തോട് ചാരി നിന്നിട്ട് സംഗതി രണ്ടു ഒന്നു തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവരാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചിന്തിക്കാത്ത ചില ആളുകളാണ് മറ്റുള്ളവരെ നിസ്സാരപ്പെടുന്നത് ഒരാളെയും ഒരു ജോലിയുടെ പേരിൽ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കാരണം എല്ലാ ജോലി എടുക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ബാർബർ മാറി ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലൊരു കുറ്റക്കാരോ എല്ലൊരു കുറ്റക്കാരോ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ പറയും ഹജ്ജിന് പോയി ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് പേരുമ്പോ മുടികളയണ്ടേ ഒറ്റ ബാർബർ എങ്ങനെയാ മുടികളിയാണ് ബാർബർ ഉണ്ടാകണോ എല്ലാരും ഉണ്ടാകണം ഒരു ബാർബറിയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒരു ജോലി എടുക്കുന്ന നിസ്സാര അങ്ങനെ ആര് നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനമുള്ളവൻ ഏറ്റവും തെക്കുവയുള്ളവനാണ് അള്ള കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുക അള്ള വിരോധിച്ച ഒക്കെ എടുക്കുക അള്ളാഹുത്തവനെ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എടുക്കുക അള്ള വിരോധിച്ചത് ഒഴിവാക്കുക കിബറും അസൂയയും അഹങ്കാരവും അഹംഭാവവും ഇല്ലാതെ നല്ല മനസ്സോടെ അതാണ് മുത്തത്തിങ്ങൾ ഈ മുത്തത്തിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെക്കുള്ളവർക്കാണ് അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്ഥാനം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്തോ സ്ഥാനം കണ്ടുകൊണ്ട് കാര്യമാവില്ല അതുകൊണ്ട് തെക്കുവയാണ് വേണ്ടത് ബാർബർമാറ കൂട്ടത്തിൽ ഔലിയാക്കളായ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് വേറെ ജോലി എടുക്കുന്നവരുടെ എത്രയോ ഔലിയാക്കളുണ്ട് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുണ്ട് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അവിടെ ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ആരെയും ഒരു ജോലി എടുക്കുന്നതിന് നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇസ്ലാം ഒരാളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നതിന് അനുകൂലമല്ല അതേ സമയത്ത് യോജിപ്പ് യോജിപ്പ് എന്നൊരു സംഗതി ഉണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു തങ്ങളെ മോൾക്ക് ഒരു തങ്ങളായ ഒരു ഭർത്താവ് കൂടുതൽ യോജിപ്പാണ് അത് നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരാൾ യോജിപ്പ് കുറവ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം തങ്ങളല്ലാത്തവരൊക്കെ മോശമാണ് എന്നല്ല തങ്ങളെ മകൾക്ക് തങ്ങളാകുമ്പോ കൂടുതൽ യോജിപ്പുണ്ട് അതിനെ കഫാത്ത് നിന്ന് യോജിപ്പുണ്ട് വലിയ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ആ ബിസിനസ്സുകാരനായ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു കഴിവില്ലാത്ത ഒരു യാചകനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പുതിയ പിള്ളേക്ക് ആ യോജിപ്പ് കുറവ് തന്നെയാണ് യോജിപ്പ് കുറവ് തന്നെയാണ് അത് യോജിപ്പ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ യാചകൻ മോശക്കാരനാണ് ഈ യാചകൻ ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹ് ഔലിയാക്കൽപ്പെട്ട ആളായിരിക്കും അയാളെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല നിസ്സാരപ്പെടുത്തുക എന്ന വിഷയം മറ്റൊന്നാണ് യോജിപ്പ് അത് ഓരോന്നിനും ഓരോ യോജിപ്പുണ്ട് യോജിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മറ്റൊന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ചിലപ്പോ കഫാഹത്തിന്റെ ചില വിഷയങ്ങൾ കിതാബിൽ കണ്ടിട്ട് വിവരല്ലാതെ വിവരക്കേട് വിളമ്പുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചില കുഴപ്പങ്ങൾ അത് സമുദായത്തെ ധ്രുവീകരിക്കും സമുദായത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കും ചില ജോലി എടുക്കുന്ന ആളുകളെ ഇമാൻ തെറ്റിപ്പോകാൻ വരെ അത് കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആരും ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്നോട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാളും ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താനും നിന്ദിക്കാനും പാടില്ല അതാണ് ഇസ്ലാം എല്ലാരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്ക എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുക എല്ലാരോടും സഹനം കാണിക്ക എല്ലാരെയും പരസ്പരം ആദരിക്ക മനുഷ്യന് ബഹുമാനുണ്ട് ഏത് മനുഷ
ഒരു നാട്ടിൽ നല്ല കാര്യം ചെയ്യും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതാ മദ്രസ മദ്രസ ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവർ അവർക്കൊന്നും ശമ്പളം ഉണ്ടാവില്ല മദ്രസയിൽ ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്ന ശമ്പളം ഉണ്ടാവും അതേസമയം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവർക്ക് അഞ്ചു വിശാല ശമ്പളം കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ അത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നവർ അവരിങ്ങനെ അധ്വാനിച്ച് നടത്തുവാൻ അല്ലെ ഒരു പള്ളി ആ പള്ളി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം അവർ അധ്വാനിച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ അവരോട് നമുക്ക് ഒരു ആദരവും ബഹുമാനം പോകണം കാരണം അവർ അധ്വാനിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ പള്ളി നടന്നു പോകുന്നത് അവർ അധ്വാനിച്ചാണ് ഈ മദ്രസ നടന്നു അവരോട് ഒരു ബഹുമാനം പോകണം നമുക്ക് അവർ സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ ആദരവ് നൽകപ്പെടേണ്ടവർക്ക് ആദരവ് നൽകപ്പെടുകയും ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ഇനി വേറെ ഒരു സംഘടനയെപ്പെട്ടു അതിന്റെ പേരിൽ ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് അല്ലെ ഏതോ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു അതിന്റെ പേര് നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ജോലിയുടെ പേര് നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുത് ആരും ആരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്താതെ എല്ലാവരും പരസ്പര ബഹുമാനവും സ്നേഹവും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാം അവിടെ ഇസ്ലാമിന് ആരോഗ്യം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവർക്കാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കുമാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ അലിയുൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മഹമൂദ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ അലിയുൽ ഹർഖാനി തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ നിന്ന് വലിയ പരിവാരങ്ങളുമായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വീട്ടിന്റെ സമീപത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കൂരയുണ്ട് പക്ഷേ വിവാദത്തിൽ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തെ മുമ്പ് ഒരു ടെന്റ് കെട്ടി അവിടെ താമസിച്ച് ഭരണാധികാരി എന്നിട്ട് ഈ ഭരണാധികാരി എന്ത് ചെയ്തു മൂപ്പരെടുത്ത് ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു ഭരണാധികാരി വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ ആളെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ മൂപ്പര് ഒരു രാജാവ് വിളിക്കല്ലേ ഓണ്ട എന്ന നിലക്ക് അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയും എന്ന ആയത്ത് ഉപ്പർ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹിനെ അനുസരിക്കണം അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ അനുസരിക്കണം ഓലിൽ അമ്പരിമിക്കും നിങ്ങളിൽ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഭരണാധികാരികളെ അനുസരിക്കണം നോക്കുകയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ അനുസരിക്കണം എന്നൊക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആയത്ത് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ വെച്ച ആളോട് ഓതി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു മൂപ്പരോട് പോയിട്ട് ഈ ആയത്ത് ഓതി കൊടുത്തിട്ട് രാജാവ് വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പരെന്ത് പറഞ്ഞു അത്യുള്ള അള്ളാഹനെ അനുസരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മോനെ അത് തന്നെ എനിക്ക് ഇതുവരെ എനിക്ക് ശരിയായിക്കില്ല ഞാനും ബേദാറില്ല എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നും എനിക്കിപ്പോ ചിന്തിക്കാനാവില്ല അള്ളാഹനെ അനുസരിക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് റെഡി ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ബേദാറിലാണ് ഞാൻ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരനെ അനുസരിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് റെഡി ആയിട്ടില്ല ഉപ്പൊരു പോയില്ല അപ്പൊ രാജാവ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയോ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാടുക്ക് പോകുമ്പോ രാജാവിന്റെ കിരീടവും രാജാവിന്റെ വസ്ത്രവും രാജാവിന്റെ ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഒരു അടിമക്ക് കൊടുത്തു ഈ അടിമനെ മുന്നിൽ നടത്തി മൂപ്പര് ബേക്കലും നടന്നു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് രാജാവിന്റെ സമീപത്തിൽ നിന്ന് മുന്നിൽ വലിയ കിരീടമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ ഈ അടിമയുള്ളത് മൂപ്പര അങ്ങനെ ഒരു പുല്ല് വില വെച്ചില്ല ഈ മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ അരി ഹർത്താലി ഈ വലിയ കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് വന്ന ആളാ അല്പവും വില വെച്ചില്ല രാജാവ് വേക്കുന്ന വന്നപ്പോ അയാളെ പിടിച്ചിട്ട് കസേന അയാളുടെ ഇരുത്തി അല്ല ഇയാൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് ഞാൻ രാജാവാണ് അയാളെ സ്ഥാനം അവിടെ ഇരുത്തി മറ്റേ ആളെ തീരെ വില വെച്ചില്ല കിരീടമൊക്കെ വെച്ചു എന്നല്ലാതെ അയാളെ തീരെ വില വെച്ചില്ല നാടനായിട്ട് വന്ന ഇയാളെ പിടിച്ച അവിടെ ഇരുത്തി സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അബൂയ സീതിൽ ബിസ്താമി തങ്ങളെ പറ്റി എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു രാജാവ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ശരിക്കൊരാള് കണ്ടാൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ അവൻ ഈമാൻ തെറ്റി പോയില്ല അപ്പൊ ഈ രാജാവ് ചോദിച്ചു അത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അതായത് റസൂൽ സ്വലമ തങ്ങളെ അബൂ ലഹബു അബു ജോലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഈമാൻ കിട്ടി പിന്നെ അബുൽ അപ്പോ മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ അരിയുൽ ഹർത്താനി തങ്ങള് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ അതപുകളൊന്നും പറയല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ അബൂലഹല് കണ്ടിട്ടില്ല അബൂലഹബ് കണ്ടിട്ടില്ല കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈമാൻ കിട്ടുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ ഓതിയിട്ടില്ലേ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നതായി പക്ഷേ അവർ കാണുന്നില്ല എന്ന് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ
എന്നിട്ട് അതാ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഒരു സമുദായത്തിലുള്ള പണ്ഡിതൻ ഒരു ഷെയ്ഖ് അഥവാ ഗുരുനാഥൻ ഉമ്മത്തിലുള്ള നബിയെ പോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാർ അവരെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടാൽ അവരെ ഈ മാൻ തെറ്റിപ്പോകൂല വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത പരാജാവ് പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു വസീയത്ത് പറഞ്ഞു തരണം തങ്ങളെ മഹാനായ അബുൽ ഹസൻ അലിയുൽ ഖർഖാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാല് കാര്യം മുറുക പിടിച്ചോ ഒന്ന് അല്ല കൽപ്പിച്ചതെടുത്തോ അല്ല വിരോധിച്ചത് ഒഴിച്ചോ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരമില്ലാതെ അസൂയില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ വൈരാഗ്യമില്ലാതെ എന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾ അറിയണമെന്നറിയ എന്റെ ചിന്തയില്ലാതെ ോടെ ജീവിച്ചോ ഒന്നതാണ് കഴിയുന്നിടത്തോളം ജമായത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കിക്കോ ഉദാര മനസ്ഥിതിയോടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കണം സാധുക്കളെ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ സഹാവത്ത് നന്നായി കൊടുക്കാനുള്ള ചിന്ത വേണം സൃഷ്ടികളോട് അങ്ങേറ്റ താലിവ് മനസ്സിൽ വേണം ഒരാളെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നല്ല മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അയാളോട് പക തീർക്കണമെന്നല്ല മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് മനസ്സിൽ എപ്പോഴും അതാറ്റ സൃഷ്ടികളോട് അലിവുണ്ടാകണം എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞവനാണെങ്കിലും അവനൊന്ന് നന്നായിട്ട് കാണണം എന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞവനാണെങ്കിലും അവനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കാണണം എന്നെ എന്ത് ചെയ്തവനാണെങ്കിലും അവനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കാണണം എന്ന ചിന്തയല്ലാതെ സൃഷ്ടികളോട് അലിവുള്ള മനസ്സല്ലാതെ മനസ്സുണ്ടാകരുതേ രാജാവേ അത് മനുഷ്യരോട് മാത്രമല്ല അത് ചെറിയ ഉറുമ്പുകളാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ജീവികളോടും അലിവുണ്ടാകണേ രാജാവേ ഇസ്ലാം ആരെയും അക്രമിക്കുന്ന മതമല്ല ഒരാളോടും അനീതി ചെയ്യുന്ന മതമല്ല സർവ സൃഷ്ടികളോടും അലിവ് കാണിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം അപ്പൊ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാം ദ്വാരക്കൂലേ അള്ളാഹുമോഫറിലായ ആണും പെണ്ണും ഞാൻ ദിവസം ദ്വാരക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളും പെടൂലേ അതില് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എനിക്ക് എനിക്ക് സ്വന്തത്തിൽ പ്രത്യേക ഒരു ദ്വാര നടത്തണം അവസാനം നല്ലതാക്കണേ എന്നൊരു നടത്തി കൊടുത്തപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം രാജാവ് വലിയ സമ്മാനം കൊടുത്തു സമ്മാനം കൊടുത്ത മൂപ്പര് വാങ്ങി ആ മൂപ്പര് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ മൂപ്പര് കുറച്ച് ഉണക്കി ഗോതമ്പത്തിന്റെ ഉമ്മിന്റെ പത്തിരി കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും രാജാവിന്റെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് തിന്നോക്കി രാജാവ് വാങ്ങിയിട്ട് ചവിച്ചു തിന്നാൻ കഴിഞ്ഞു ഊര് നിലക്ക് തിന്നാൻ കഴിയണ്ട മൂപ്പരം കണ്ടു തൃപ്പിക്കളം അപ്പൊ ഇറക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ഛർദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവന് തുപ്പണ്ടി അപ്പൊ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്നോട് വിഷമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുറെ പൈസ വെച്ച് നീട്ടിയില്ലേ ഞാൻ വാങ്ങിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി ഞാൻ തന്നിട്ട് വാങ്ങിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നീട്ടിയില്ലേ ഗോതമ്പത്തിന്റെ ഉമ്മിന്റെ പത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ എനിക്ക് പൈസ കിട്ടാൻ എനിക്കിത് ഇറക്കാൻ കഴിയൂല ഞാൻ ഇതിനെ പൂജിച്ചിട്ടില്ല അതിനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കിത് ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല പോകാൻ നോക്കും മൂപ്പര് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ എനിക്കെന്തെങ്കിലും വർക്കത്തിന് തരണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പര് വർക്കത്തിന് ഒരു കുപ്പായം കൊടുത്തു ആ കുപ്പായം വാങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോ രാജാവ് ചോദിച്ചു നിങ്ങള് ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചപ്പോ മൂപ്പരും എല്ലാം ഇറങ്ങി രാജാവിന്റെ യാത്രയൊക്കെ
രാജാവ് ജീവൻ എന്താ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു ബഹുമാനവും കാണിച്ചില്ല തിരിച്ചും ഇങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ബഹുമാനിക്കാൻ കാരണം ഉണ്ടല്ലോ നീ നേരത്തെ തന്നെ വരുന്ന സമയത്ത് നീ വലിയ ഒരു അഹങ്കാരിയായിട്ട് എന്നെ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു അടിമേനക്ക് കിരീടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമോ നോക്കാൻ എന്നെ പരിശോധിക്കാനല്ലേ വന്ന് അത്ര അഹങ്കാരത്തോടെ വന്നോണ്ടാ ഞാൻ പരിഗണിക്കാതെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് തോവാ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പോവാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങള ഞാൻ യാത്രയാക്കാൻ വന്നത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കുപ്പായം വർക്കത്തിനോടുത്തു ആ കുപ്പായം വാങ്ങി പോയി കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ രാജാവിന്റെ സൈന്യം പരാജയപ്പെടുന്നു രാജാവ് മല്ലി കുപ്പായം എടുത്തിട്ട് നിലത്തിരുന്നിട്ട് പഠിച്ചവനോട് ഒരൊറ്റ അള്ളാഹുവേ ഇത് മഹാനായ അരിയുൽ ഹർത്താനി തങ്ങളെ കുപ്പായമാ ഇതിന്റെ വർക്കത്ത് മുന്നിൽ വെച്ച് നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുക എന്റെ സൈന്യത്തെ വിജയിപ്പിക്കണേ എന്നൊരൊറ്റ കഴിയുന്നതോടുകൂടെ ഒരു ഇരുട്ട് വന്നു കാർമേഘം വന്നു വലിയ കാറ്റ് വന്നു ആ കാറ്റിൽ ഒട്ടാകെ ഇരുട്ടിൽ പെട്ടു ശത്രുപക്ഷത്തുള്ള സൈന്യം പരസ്പരം തന്നെ പോരാടുകയായി ശത്രുപക്ഷം മുഴുവനും പരാജയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈന്യം വിജയിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ അന്ന് രാത്രി മഹാനവറുകളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോ മൂപ്പർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തണേ എന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുഴുവനും ഇതായത്താക്കണേ എന്ന് ചെയ്തൂടായിരുന്നു അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ ഇജാബത്ത് കിട്ടുമില്ലായിരുന്നു ആരോടും ശത്രുതയില്ല എല്ലാരും നന്നാകണമെന്ന ചിന്ത ഇതാണ് ഔലിയാക്കൾ സാലിഹ്യങ്ങളെ ചിന്ത ആ ചിന്തയിൽ അതിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഭാഗ്യവാനാണ് ഈ റൂട്ടിലേക്ക് കടന്ന് പ്രവർത്തിച്ച പണ്ഡിതന്മാരിൽ ഒരു വലിയ പ്രഗൽഭനായ നമ്മൾ കണ്ട ആലിമീങ്ങളിൽ വലിയ പ്രഗൽഭനായ ഉസ്താദായിരുന്നു മഹാനായ പുല്ലൂക്കൻ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അടുത്ത ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല വെറുപ്പില്ല എല്ലാവരും നന്നാകണം എന്ന ചിന്ത അതിനു വേണ്ടി ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത് വളരെ സൗമ്യമായ രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്തു ധാരാളം തീനി സിനിമത്തുകൾ നടത്തി ഒരു മിനിറ്റ് സമയം പോലും അനാവശ്യം ചെലവഴിക്കാതെ ദിക്കറിലും മൗറാദിലും സലാത്തിലും ഖുർആാനോത്തിലും ദർസിലുമായി ജീവിതം നയിച്ചു അള്ളാഹുവെ ഉസ്താദ് അവരുടെ ദരജന നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഉസ്താദിനെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന് ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തിയ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പുല്ലൂക്കരയിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും അള്ളാഹുവെ എല്ലാവരെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും എല്ലാം സാലിഹികളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങളെ സർവ്വദ്വാകൾക്കും നീ ജാബത്ത് തരണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ മദ്രസകളും പള്ളികളും ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം നീ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി തരണം റഹ്മാനെ അതിനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം പഠിച്ചവരുടെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടൽ ആരാണ് കുറെ സമ്പത്തുള്ളവനല്ല കുറെ സന്താനങ്ങളുള്ളവനല്ല നല്ല ക്ലിയറായ മനസ്സുമായി അള്ളാഹുവിനെ സമീപിക്കുന്നവൻ മനസ്സ് വളരെ ക്ലിയർ ആക്കണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസൂയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നമുക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ ചെയ്യണം സ്വീകരിക്കട്ടെ നല്ല പല്ല് വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും ഉസ്താദിനോടുള്ള അങ്ങേറ്റത്തെ ആദരവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സിൽ വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസും അഫീയത്തും നൽകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ തങ്ങളും അതുപോലെ ഈ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുള്ള ആലിമിങ്ങളും സഹീദന്മാരും മോമിനീങ്ങളും മുഖ്യനാഥുകളും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മോമിനീങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും അഫീയത്തും തൗഫീക്കും ഹിമ്മത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സർവ്വ യാത്രകളിലും യാത്ര അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കും വേലന്റെ ഉമൈബ പത്തായിരം റുപ്പയ അള്ളാഹുവേ 
ആ സഹോദരിക്കും ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഇത് സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും സ്വർഗം തരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം തരണം റഹ്മാൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യവും തെക്കുവയും നേടി തരണം റഹ്മാൻ അവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ നിന്നും ഇതിൽ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ മുങ്ങിനികളിൽ നിന്നും മരിച്ചു പോയവരുടെ കബറിൽ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാർക്കോ ഒന്ന് ഒത്തുകൂടിയാൽ നമുക്ക് ഈ പരിപാടി വലിയ വിജയമായിട്ട് വരും ആ മതിലും കെട്ടിപ്പോകും നമ്മളെ മഹദൂർത്തുൽ ബദരിയൊക്കെ ഒരു കൊല്ലം കൊടുക്കാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പൈസയും അള്ളാഹുത്തലെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ اللهم انا نسالك بان نشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو الواحد الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام അർഹമുർ റാഹിമിന റബ്ബേ ഈ സദസ്സും ഈ സദസ്സിൽ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും അടക്കങ്ങളും ഞങ്ങൾ മദ്രസകളും പള്ളികളും ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും സംഘടനകളും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും എല്ലാ മഹാന്മാരും പ്രത്യേകിച്ച് മഹാനായ പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദും പൊരുത്തപ്പെട്ടതാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഏതെല്ലാം മഹാന്മാര് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയോ അവരെല്ലാവരുടെയും പൊരുത്തവും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവരെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് റബ്ബേ അവരെയും തങ്ങളെയും എല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ അർഹമുർ റാഹിമിനെ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളും മഹാന്മാർ മരണപ്പെട്ടൊരു മാസമാണ് മഹാനായ പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദ് വലിയ ബഹുമാനം കാണിച്ചിരുന്ന മറവും കക്കിടിപ്പുറം ഉസ്താദ് അവറുകളും ഈ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ അവറുകളും ചെറുശോൽ ഉസ്താദ് അവറുകളും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളും മഹാന്മാരും ഒക്കെ വിട പറഞ്ഞൊരു മാസമാണ് മഹാനായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അതുപോലെ ഈ പാവപ്പെട്ട എൻ്റെ പാപ്പയും പലരും മരിച്ചു പോയ മാസമാണ് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ എല്ലാം അവറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ അവരെ കബറുകളെ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ ഓതിയത് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ പ്രതിഫലം പോലെ അവരുടെ കബറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്താദ് അവരുടെ കബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് അവരുടെ ദറജന നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാന് അവരെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളെയും ഞങ്ങളെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ ഈ മജിലിസിലേക്ക് ആരെല്ലാം സ്നേഹ ബഹുമാനത്തോടെ വന്നവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം ദുന്യാവും ആഹ്റവും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചവരും പ്രവർത്തിച്ചവരും ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ അധ്വാനിച്ചവരും എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ഓരോരുത്തരും ഒരാൾ ഒരാളെ പേര് ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നവൻ നീ മാത്രമാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറും വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ബിൽഡിങ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഇപ്പോഴും ഈ മദ്രസ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും അധ്വാനിക്കുന്ന അധ്വാനിച്ച സഹായിച്ച സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണം റഹ്മാനെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ സർവ രോഗമുള്ളവരുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഏത് കിഡ്നിക്കോ ഹാർട്ടിനോ ബ്രെയിനിനോ കരലിനോ ഏത് ശരീരത്തിലെ ഏത് ചെറുത് വലുത് അവയവങ്ങൾക്കോ എന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഏത് ഷുഗറോ പ്രഷറോ ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ എന്ത് രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ കാല് മുറിച്ചു കിടക്കുന്നവരുണ്ട് വിരൽ മുറിച്ചവരുണ്ട് അതുപോലെ പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് ഏത് രോഗം ഞങ്ങൾ പേരൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ ആർക്ക് ഞങ്ങളിൽ ആർക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കെന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണം ഓ റഹ്മാന് പൂർണമായ ശിഫ നൽകണം ഓ റഹ്മാന് ആരെയും രോഗത്തിൽ വലച്ച് കടത്തല്ലേ റഹ്മാന് ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം ഓ റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം ഓ റഹ്മാനെ ബാഹുവെ മക്കളില്ലാത്തവരും ഇന്നും സങ്കടം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ 
കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ടത് വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അതുപോലെ ഏത് വിഷയത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ ഉള്ളവരുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ നീക്കി തരണം റഹ്മാനെ ബാഹുവേ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഹൈറായ വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അധ്വാനിക്കുന്ന മോമിനികൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏകദേശ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും നിദാനം അള്ളാഹുവേ അവിടെ എന്ത് തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഏത് ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഏത് രോഗം നിനക്കറിയാം ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി അതാ മൂത്രമൊഴിച്ചു പോകുന്നു ഉറക്കിലെന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദിക്കർ കൊടുത്ത ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ മോൻ്റെ മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആചിയാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ചർമ്മ രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് മാനസിക രോഗമുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ രോഗം മാനസിക രോഗം കൊണ്ട് മക്കളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധങ്ങളിലും അതുപോലെ അറിവുകളിലും പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പലരും ടെൻഷൻ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ അതും നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ആരോഗ്യത്തോടെ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് സർവ അമലും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഹജ്ജിന് പുറപ്പെടുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ഹജ്ജും മെമ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ അവരവരുടെ നാടുകളിൽ അള്ളാഹുവെ സ്വർഗം വാങ്ങുന്ന ഹജ്ജാക്കി അതാ മാതാ അവന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതുപോലെ ശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കി നീ തിരിച്ചെത്തിക്കണേ അള്ളാ അമലുകൾക്കെല്ലാം പോകുന്നവർക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യണേ അള്ളാ സർവ സ്ഥലത്തും നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊരാൾ നിന്റെ കായ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വന്നുവോ നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സിയാറത്തിന് വന്നുവോ വരുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ നിന്റെ കാവൽ നൽകണേ അള്ളാ ഒരു മുസീബത്തും തന്നേക്കല്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നീ സംരക്ഷണം നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രാജ്യത്ത് നിലനിന്ന് വരുന്ന സൗഹാർദ്ദവും സഹകരണവും നീ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രാജ്യവും മറ്റ് ഞങ്ങളെ രാജ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളുണ്ടോ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളിലും നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഷെറുകൾ മുസീബത്തുകൾ തടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമില്ലാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് ഹൈറായ കുടുംബ ജീവിതം നൽകണേ അള്ളാ പലരോടും പിണങ്ങി മാനസികമായി വിഷമിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ഇണക്കം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ പലതും വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് വാങ്ങിക്കിട്ടേണ്ടവരുണ്ട് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കുമൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകേണ്ടതുണ്ട് നീ അറിയുന്നവരാണ് അള്ളാ മഹാനായ പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് സിറാജുൽ ഹുദ ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഉസ്താദിന്റെ ഹതിരത്തിൽ വന്ന് ദുരാചയിപ്പിക്കലാണ് ഇപ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിപ്പെട്ടു കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അവിടുത്തെ ഓർമ്മിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഈ മജ്ലീസിൽ ഞങ്ങളെ മുൻഗാമികളായ മുഴുവൻ മഹാന്മാരെയും മുൻനിർത്തി നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കൽവിലുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു തരണേ അള്ളാ ചെറുകളൊക്കെ നീ തന്നെ തട്ടിക്കളയണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ 
റബ്ബേ കടപ്പാടുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് കടങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എല്ലാ കടപ്പാടുകളും വീട്ടിയിട്ടല്ലാതെ നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കരുതേ അള്ളാ കടപ്പാടുകൾ വീട്ടാതെ മരിപ്പിക്കരുതേ അള്ളാ പലരും ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ സംഖ്യകൾ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് പല സംഗതിയും ചെയ്യാൻ അതൊക്കെയും നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ സർവ സർവുകളും തടുത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാ ഏത് ലൈസൻസുകൾ ക്ലിയർ ആകേണ്ടതുണ്ടോ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ ഏത് കടലാസ് ശരി ആകേണ്ടതുണ്ടോ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തക്കുവയോടെ ജീവിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ആ കലിമ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലകുകളെയും കണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രവും കണ്ട് തൗഹീദിന്റെ കലിമത്തും ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ ആക്ലിമത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ ക്കി മരിപ്പിക്കളേ അമ്മ ഞങ്ങളെ എല്ലാ വാക്കുകളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ സദസ്സകളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ സദസ്സുകളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആക്ഷിപത്ത് നന്നാകണ്ടേ അമ്മ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ മുമ്പിരികൾക്കും മുമ്പിനാത്തുകൾക്കും ആക്ലിമത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അമ്മ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഓദിപ്പടിച്ച പള്ളി പൊളിച്ച് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അള്ളാ അതുപോലെ എവിടെ നിന്റെ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെ നിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം നീ തന്നെ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله ويذي نقل الله وسان تمجيد ساكر ذي الله اللرو نلسم بابنو لترنو بوذين ومبو يودي بكت ويتشاينان اللرو سا